او مصنوع من الرز لندوق لا لحظه 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 في شيء مو طبيعي كنت مفكره انه الواحد يكون نباتي شغله كثير صعبه بس بما انه في كل هالاختراعات هلا تاري الشغله ما كل هالشيء يعني فيها معاناه يعني ما شاء الله جماعه الاكل النباتي ما لكم محرومين من شيء بتدقوا كل شيء وانا كنت زعلانه عليكم ضل تعملوا لنا مندي ومصبي وشاورما نباتيه يعني وقتها انا بتجيني الصدمه الكبرى وعن جد وقتها حقلب نباتيه طول عمري بسمع عن اللحمة اللي ما لها لحمة والجاج اللي ما له جاج فأنا اليوم قررت إيجي على جاست فيجن موجود بالجميرة لحتى جرب أفضل محل بيعمل أكل فيجن عقصوله من أول ما بتفوتوا على المطعم بتلاقوا الأجواء خرافية وساحرة في خضار وطبيعة بتحسوا حالكم بأحضان الطبيعة لحتى تدخلوا بالشعور إنكم أنتوا عم تاكلوا أكلات نباتية الجو هون كتير حلو والقعدة كتير رواء تخيلوا إنه في عندهم برجر جاج وبرجر لحمة والأحلى من هيك إنه حتى فيهم كمان جبنة بس شو الفكرة اللي فيهم إنه كلياتهم ما فيهم ولا مكون حيواني يعني اللحمة الموجودة فيها هي مو لحمة كلياتها من مكونات نباتية كل شي شايفينه على الطاولة هو فيجن يعني ما في لا لحمة لا جاج ولا أي عنصر مشتق من الحيوانات حنبلش فيهم هلأ واحدة واحدة طبعا أنا حبلش بالشوربة أنا طلبت شوربة جاج مع الفطر طبعا أنا لما عم أقول جاج هو فعليا ما له جاج شايفينه لشقفة الجاج مم. ما في فرق لا مو معقول طعمه طعمه دجاج وفطر حتى القوام تبع الدجاج حسيت فيه غريب فانا هلا صرت متحمسه ذوق البرجر لانه هي البرجر اللي طالبته برجر لحمه ترى انا كثير بحب البرجر حاطين طبعا مثل ديكوريشن على البرجر حاطين بيكن يلي هو اللحم المقدد طبعا هذا اللحم المقدد ما له لحم مقدد مصنوع من الرز لندوق مو طبيعي انا كنت كثير زعلانه على العالم الفيجن نفس الطعمه بالضبط لا لا بدي بلش بالبرجر وشوف شو في بقلبه طبعا اونيون رينجز والحلو هون انه حاطين لنا اناناس مشوي وهي اللحمه شايفين قوام اللحمه كيف معنا لحمه لا لحظه 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 في شيء مو طبيعي يعني هي لحمه مستحيل مستحيل هي ما تكون لحمه يعني انا ما بس عم لكم على الشكل المشكله مو قادره تكونوا معي ذوقكم اياها نفس قوام اللحمه نفس الطعمه انا كثير مستغربه لا فعلا طلعتوا مو محرومين انتم جماعه النباتيين والحلو بهي الساندويشه اللي عجبني الاناناس انا ما توقعت هذا الميكس الغريب بين الاناناس واللحمه اللي هي مو لحمه تحمست روح باقي الاكلات وهلا جايين على الستيك ساندويش الفيلي ستيك مو ستيك طبعا متحمسه انا بصراحه ذوقه بعد ما دقت البرجر كثير عجبني الموضوع او البصل يا عين شايفين معي كميه اللحمه يلي مو لحمه لنشوف شو الطعمه هلا مم. لا في شيء مو طبيعي عم بيصير هون معقول لا هي عم بيضيع ما بعرف ما بعرف كيف يعني لحمه الطعمه لحمه شكلي انا حقلب فيجن اذا هيك الموضوع يعني بطاطا مع مايونيز المايونيز اللي شايفينه هذا معمول من بيض بس مو بيض المايونيز حسيته مو الطعمه متعوده عليها كطعمه مايونيز طعمه خفيفه هلا فتنا بالجد هون في جناحات وينجز بصوص الباربيكيو طبعا الجناحات دجاج بس مو دجاج يعني هي خدوها قاعده بهالحلقه كل شيء عم ناكله هاد نباتي لا لا ما معقول شايفين معي القوام دجاج كانه لا بدي ذوقها هي كمان طبعا الصوص رائع بس انا مو قادره احكي حاليا عن الصوصات لانه انا مبهوره بالطعمه انه هذا الشيء من نباتات طالع طعمه القوام الشكل كانه دجاج يعني انا مو قادره فرقه مو بس اللحوم والدجاج والبيض معموله من مكونات نباتيه حتى الجبنه طبعا نحن هون عندنا لازانيا اللازانيا شو اصلا اللازانيا فيها لحمه وجبنه شايفين لا الجبنه عم بتمط بدي ذوق الجبنه بصراحه امم 
طعمتها لازانيا نظامي طعمة الجبنة رهيبة يعني هي الطعمة نفسها اللي بتيجي جاية دايبة دوبان على اللازانيا بس انه كيف يعني هي الجبنة مو مصنوعة من اي نوع من انواع الحليب حتى اللحمة اللي فيها شايفين اللحمة المفرومة لا هذا خطير هذا الطبق انا ما عم صدق اللي عم باكله ما فيه شيء حيواني يعني انا عشقي وغرامي اللحمه والخواريف والدهنه والدجاج بس انا هون مصدومه لاني انا عم دوق نفس الطعمات بصراحه ما معقول طبعا عندهم انواع مختلفه من البيتزا والبيتزا مثل ما بتعرفوا في عندكم بيتزا فيجيتيريان بس انا طلبتها اللي بتيجي مع سوسج بس حتى السوسج اللي عنده نباتي ليكو قطعة السوسج وليكو الجبنة يعني هي كلها نباتي والله مثل السحر مصدومة أنا هون عنا ماك أند تشيز بس أنا هذا الطبق بدي أختم فيه فأنا رايحة على الطبق الثاني هي بروكلي مع صوص حاسة حالي هلا حياتي انقلبت هيلثي وخضار ونباتات لنشوف شو هالاختراع حد معلش نلحق بباشن فروت على سريع سريع ما عاد فيني يعني بصراحة ما لحقت أنا فكتير حد طبعا هذا الطبق الوحيد اللي ما صدمني لأنه هذا بروكلي مع صوص الصوص طبعا كتير طيب طبعا الصوص هذا أغلب العالم بتحبه عاملين صوص بافلو طيب كتير بصراحة طبعا يعني بحكم أنه نحن قاعدين فيجن وما فيجن مو معقول ما دقلي شيء كله 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 خضار وقصص وشغلات لازم يعني كينوا بتعرفوا يعني سلطة وهلا بنيجي لاخر طبق على الطاولة تركته للاخير لانه كثير عالم بتاكل هذا الطبق ماك اند تشيز يعني وين ما رحت وين ما اجيت بلاقي عالم عم تطلبه والفكرة طبعا بدي ارجع اذكركم فيها هون التشيز طبعا من اصل نباتي دندوق مبين القوام يعني معكرونة بالجبنة اممم نكهة جبنة كتير واضحة بصراحة يعني كنت مفكرة انه الواحد يكون نباتي شغلة كتير صعبة بس بما انه في كل هالاختراعات هلا تاري الشغلة ما كل هالشي يعني فيها معاناة يعني ما شاء الله جماعة الاكل النباتي ما لكم محرومين من شي بتدقوا كل شي وانا كنت زعلانة عليكم ضل تعملوا لنا مندي ومصبي وشاورما نباتية يعني وقتها انا بتجيني الصدمة الكبرى وعن جد وقتها حقلب نباتية هي الحلقة كانت حلقة غير باقي حلقاتنا مختلفة شوي عم نروح شوي على اساس هيلثي ونباتي وهالقصص يلي حابب يجرب مطعم جاست فيجن ويدوق هي الاكلات العنوان موجود بالدسكربشن لا تنسوا تعملوا لنا لايك يلي مو عمل سبسكرايب يروح يعمل سبسكرايب ويتابعنا على السوشيال ميديا على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى سناب شات ومنشوفكم بالحلقات الجاية سلام